はい、えー、死にたいと思っているニートさんへということで今日は第3回目行ってみようと思いますえ今日はですねあのー、あの履歴書のこととあと人間関係ちょっと、えー、<笑>まあ苦手な人、うん、苦手で、えー、人間関係が原因ですぐ会社をね辞めちゃうっていうことを繰り返してきた人ねえー、それでもまあ働かない、働かないといけないなというふうに、働かないといけないなというふうに思っていて、っていう人にえ向けて動画を撮っています。はい。えー、ノーカットでごめんなさいね。えっと、えー、っとです。まあ、一言で言うと、あの、日雇いの仕事。うん。日雇い派遣。えー、なんていうんですかね。のバイトですねあのー、1日でもいいっていう最短でもう半日、うん、の仕事があるんですよそういうのがあるんですよでそういうところに複数そういう会社にね複数、えー、登録しておくことですそうあのー、僕もねやってたんですよまず人間関係の話それが人間関係にとっていいっていうことと履歴書にとっていいっていうこと順番に話していきますね<笑>まずですねあの人間関係、あのー、がでっかい原因で辞めちゃう人ってさ例えばその例えば普通のバイトだとね、あのー、ひひその何ヶ月も何年もその仕事場で職場でね働くわけじゃないですかでもそのまあ、ニートさんって心に,心に傷があったりとかねあと、まあ、発達障害の子っていう個性があったりとかねする場合が多いんで、あのー、長く長い間柄になればなるほど問題が<笑>出てくると思うんですよ普通の人は逆で長くなればなるほどね親密になり信頼もでき分かり合えてね傷のもできてっていう感じだと思うんだけどやっぱりそのニートさんねニートというからには別にその,その家にこもってるわけでしょで外のその車が嫌だとかね太陽が嫌だとか木とか野良猫が嫌だとかねそういうことではなくてなんでこもってるかっていうと家にね人が嫌だからでしょ人が嫌だ人が嫌い人が怖いですよねだから、その、人が苦手なわけですよ。対人が、まあ、不器用であるという状態になってるわけですよね。今現在はね。あの、生まれつきそうで、将来にわたってそうっていうわけではないですけど、今現在そうなってしまっていると。で、その場合は、やっぱりその、バイト先でね、会社で同じ人と一緒に、その、明日も今日も明後日も一緒だと。で、何ヶ月も何年も一緒に働くっていうのはねやっぱりきついと思うんですよ、うん、そもそも家族とも仲良くできなかったりねまあその親友だと思ってた人がまあそのそうじゃなかったとかね友達に仲間外れされたとか学校でいじめられたとかねあるわけだからそのましてやねあの職場で所詮金のつ,つながりっていうね間柄の組織の中でその長いことね長いこと、えー、やっていくしかも1日8時間とかねやっていくってことはきついと思うんですよきついっていうかまあまあ本当あの疲労困憊すると思うんですよね体じゃなくて心がね、うん、だからあの日当てがいいですよ、うん、たくさんあるんで,で僕もやってましたであのそのいあそのまず日当たりの会社の説明すると、えー、派遣会社ってねその例えばさそのある会社では、えー、そのだ、えー、なんごめんね噛み噛みで例えばさ会社がねオフィスが A というかビルから B というビルに。引っっ越しますっていうそういうい会社があるんですよでその時に引っ越し屋として参加する働くというかねそれだったら
あの1日だったり長くても3日なんですよ。そうでその例えば1日だとしましょうそこにね働きに行くと、まあ、ちょっと重たいものに運んだりとかねいろいろ指示出されたりとかするかもしれないですけどそ,その得意先ねクライアントさんその A という会社の人はもうそれっきりだしでその派遣会社の仲間たちも割とそれっきりなんですよ、うん、派遣会社にはあ登録がね、まあ、数千人数千人登録だけだと、まあ、数万人とかですよ、うんそうまあ、常に動いてるのは何百人だけどね一日どうだろう,、まあ、うん100人から500人ぐらい動いてるのかな一つの派遣会社で一日に動くのがねでもその現場ごとに一人一人だったりその現場には一人ですあるいはその現場には5人ですとかねそんな感じなんですよだいたい平均2人か2人2人ですね平均1人のところもことも多いし、まあ、3人っていうことも多いしだいたい平均2人ですよ、うん、だ1人がいいっていうならそれをその派遣会社に言えばいいんですよ私1人がいいんですよつって、うん、で2人だったとしてもその仮にね気が合わなかったとしても、まあ、それっきりだから、うん、そうでしかも目的は友達になることじゃなくて仕事が目的だから別にそんなに不仲にならないですよで「あ今日しんどかったねあの人嫌だったね」とかね、うん「あれちょっと危ないよね」とか「汚いよね」とか話題になってで気が合わなければそれっきり気が合えばね友達になれ、まあ、その友達になればいいしっていう感じでで相手も派遣会社に日雇い派遣に来てる人っていうのは割とそのなんていうかなうん影のある人っていう影のある人っていうかねあるいはまあ夢を持っ,て持ってる人も多いですよ、うん、影のある人うん夢を追ってる人あと学生さんねあと苦労してる人まあ言ってみれば順調な波に乗ってる,乗ってる人ではない人が多いです多いですそうだからあのいい意味でね、まあ、その似た者同士っていうかあるいはその,その中にはねニートさんもいるかもしれないじゃないですかその登録だけしておいてねあの 1, 1, 1ヶ月に1回しか働かないっていう人もねいますよ、うん、登録しておけばその何年働かなくてもいいんですよ3年に1回出てもいいんですよ例えば ABC, ABC 株式会社っていう派遣会社があるとするじゃないですかその会社に登録しておいてでその毎日出てもいいし仕事ね3年に1回でもいいしどんなふうでもいいんですよ土日だけでも土日しか出れませんってあちょごめんねクーラーかけるはず土日だけしか出れませんとかねあと、まあ、気が向いた時しか出,、ま、出れませんとかねどんなふうでもどんなふうでもいいんですよ、うん、でそういう会社に、まあ、その複数登録しておくたくさんのそういう会社に登録しておく僕3つぐらい登録しておきますしてましたまあそれで1つでもいいんですよ一つでもいいですよ、うん、でもその何て言うかな、えー、気分を変えたい時とかねあと派遣会社によって、あのー、仕事の内容がちょこっと違うから、うん、でそのあまあじゃあ,あの仕事内容言いましょうか僕が経験したことえっ、ー、とねさっきのオフィスの引っ越しねあとは、えー、交通量調査,調査あのさ歩道橋の下にさ、椅子座ってさ、こうやってなんかカウントしてるの見たことないですよ。あれとかね、乗用車何台通ったか、バス、えー、なんだっけ、えー、バイクは何台通ったかとか、カウントしてるんですよ、あれ。そうあれね、3日、あとね、2日出て、じゃあ、2日カウントして、1日が講習会で、3全部で3日で、で、2万円とかで、ですよね。確かだからね美味しい仕事もあるしまずい仕事もありますよだから
っぺんチャレンジして、えー、なんだこれ、まずい、外れじゃんって思,思ったからといって、あの派遣会社全部が、仕事がそういうふうだと思わないでくださいね。当たり,がある当たりもあるし、外れもある。うん、であとはそのポスティング、ポスティングね、ビラ配り、あのーポス、ポストにさ、チラシを入れてく,入れてくやつ。あれとかあとアンケート調査ねあと女子だったらそのケーキの主食あとコーヒーこれ新製品です、ね、飲んでくださいとかね、うん、とかそうあとは、うん、僕やったのはその戦隊もののあ,あのね氷川きよし<笑>氷川きよしのコンサートの,あのおばちゃんたちがたくさんいるじゃないですかあれのその花束とか手紙とかね、これ受け取ってくださいとかいう、その、氷川きよしに向かって<笑>走ってくるおばちゃんがおるから、僕,僕は、ああ、大丈夫です、あじゃあ、ありがとうございます、じゃあ、渡しておきますねって言って、とそのおばちゃんを止める係。<笑>とかもやりました、うん。イベントの設営とかね、ですよね、それは。そうだから、その、まあ、警備的なこともやったし、うんと、女子は化粧品のね、販売促品、あと携帯のね、まあ、それちょっと難しいけどね、あとパソコンの立ち上げも生かされましたね。<笑>うわー、とんでもない、これ僕できないですよって言って、じゃあその代わりに雑用があったからよかったけど、うん、あとはパチンコ台の組み立て、えー、カラーボックスの組み立て、電線、電気の工事。あとは、あ、段ボールの、段ボールをひたすら、ひたすら作るとか、あと、食品工場もありますね。うん。あと、あのー、なんだっけ、愛知、愛知世界万博ってあったんですよ。あれの弁当を作ってました。うん。そう。だから、それ、気に入ればずっとそこに入ってもいいし、嫌だったら、まあ、そこはいいです、いいですって言えばいいし、だ工場多いですね。工場も多いですね。あとは、うん、もうね、ほんといろいろありますよ。そう。室内もあるし、屋外もあるし。うん。だから、もうだいぶ前だから忘れちゃったけど、まだ登録してますよ、僕。うん。だから連絡はないだけ。喋<笑>ってたらやりたくなってきたな。うん。そんな具合なんで、だから人間関係はね、あのー、もう一日では終わるから、だからその、同じ人と巡らいたくないなら、3社ぐらいね、派遣会社に登録しておけばいいんですよ。うん、で、あと、それが人間関係でね、それで、まあ、その、徐々にね、人間関係も鍛えて、鍛えられていくし、あと、まあ、その、ちょっと鍛えられたらね、まあ、ちょっと固定でね、1週間固定のところに行けばいいし、1週間固定のところに行けばね、3人のうち、うちあなたがリーダーになるから、うん、でそれで慣れてきたら1ヶ月固定とかねいろいろあるんで、えー、やっていけばいいしでそれで慣れてきたらまあ普通のバイトするとかね、まあ、だんだん慣れていくっていうことも、えー、人間関係をね、えー、鍛えることができますから、うん、っていうこととあとはその,あの履歴書の話ね履歴書でさそのニートの人ってさあの履歴書側の,その職,職,職歴のところが空欄になっちゃうじゃん。ですよね。あのー、学生終わりました、うん。高校卒業しました、18歳で。で、18歳から例えばね、えー、25歳までニートしましたと、7年間、うん、空欄ですよね。で、就職活動するにも、あそ,もそろそろニートをやめようかなと、25歳でね。えー就職するにしたって、なんだっけ、あの、あれじゃないですか、えー、職歴、職歴がね、空欄じゃないですか。で、仮に嘘ついて、ここに勤めてましたって言ったってね、その、前歴調査とかされて、まあ、あんまりしないだろうけど、電話し,し,して、その面接の会社がね、この人いましたかって言ったら、そんな人いませんでしょうって。<笑>そこバレるから、うん、だから、じゃあその時にはね、その空欄をどうするかっていうと、その派遣会社に3社ぐらい、まあ、5社でもいいんですよ。登録しておけばいいんですよ。そう
、でその5社のうち、まあ、1社ずつね、1回でも出ておけばいいんですよ、働いておけば、まあ、本当きつかったら、少なくてもいいですよ、5社のうち1日, 1日ずつ、5回、5日間、頑張って<笑>出て、働けばいいんですよ。うん、でそうすればその7年間のうちね、5日間働いてるじゃん、うん、であの25歳になってから、えー、ニート、卒業だということで、就職活動するときに、例えば、えー、ABC、えーえー、なんだっけ<笑>、えー、YouTube 株式会社っていうところにね、しし就職ししたとしましょうでそこの YouTube 株式会社がさ、えー、あそのごめんね、かみかみで、その職歴のところにその5社を書いておけばいいんですよ。うん、この A という会社には、ええそのあなたが18歳、高校卒業したとあとすぐ1ヶ月後に就職、入社って書いておけばいいんですよ。えー、そのもちろん本、えーその、正社員じゃなくて、アルバイト入社って書いておけばいいんですよ、うん。で、その1ヶ月後でも、1年後でもいいから、もう1社、B, B 社に、派遣会社にね、入社って書いておけばいいんですよ。で、3年後、まあ、5年後、7年後でもいいから、ばらついてもいいし、固めとってもいいから、入社って職んですよ。で、この5社、5社ね、7年間の間に、この派遣会社、日雇いだったん。日雇いいの会社で、えー、バイトしてましたと言えばいいんですよそうするとさ、あのー、仮にねあ、本当かなっつって、この一社にね、この A 社に電話かけるとするじゃん。そうするとさ、この A 社は、うーん、そのまあ、大抵ねそのいいあの、機密事項だから言わないですよ。まあ、言ったとしても、あ1日だけ出てますねって言ったとするじゃん。そうすると、あなんで1日だけかって言っても、この4社が残っとるじゃん、4社。4社でたんまりと長期で働いとったかもしれんじゃんって思うじゃん。で、こうしたら全部に電話なんかしないから、そう、しません。はい、だから、まあ、1社じゃなくてね、まあ、2社か3社か、それぐらいに登録しておいて、1日でも頑張って、働けばいいんですよ。うん、そうすれば、その、例えば18歳から25歳までの7年間のニート期間、えー、リレ履歴書に困らないから、だ僕もそうやってごまかしましたよ。<笑>昔、20代の頃、ニートだった期間ね。うん、で実際に働いとったしね。そう。あのー、そんな7年間で5日間とかじゃなかったけど、まあ、楽しく働きましたよ。うん。そう。です。うん。だから、そうしたらいいと思いますよ。でもうそれでも,そのも,うもう今すぐ死にたいという感じの人はね、うつ病とかね、うんあのー、そういう人は、まあ、病院行って薬を飲んでください。うん、その内容はまあ前回の第2回でしゃべって話してるんです。ぜひ見てくださいね。と<笑>いうことですね。だからこん今回はその仕事、本格的にね、仕事をする前に、その心ニートさんは心に傷があったりするんで長期間になればなるほど人間関係がねきつ,きつくなるから普通の人と逆だから分かりますよそれ、うん、その気持ち、うん、だからもう一期一会もう一日でさようならっていう人間関係の環境が環境で働ける日雇い派遣の会社に2社か3社登録しておいてみたらどうでしょうかという話でした。履歴書も埋まるしね。うん、はい。ということでした。うん。明日月曜日だけど、うん。辛かったらね、休めばいいですよ。そう。ということでした。うん、じゃあね、また第4回。まあずっと続きますかね、このシリーズね。